大家好，我是派妹，欢迎来到派学院频道。节目开始之前，请大家点击点赞、订阅和小铃铛，这真的很重要哦。第一个好消息，泰链国际商城8月25日就要开门迎客了。关于商家的价格问题，大家争论比较大，派社区之间也分裂比较厉害，倡议大家要多包容一些，不要相互对。相互谩骂，因为天下派友是一家，可以不同共识，共识可以不同，但是派友的精神要一致，友爱要一致。尼古拉博士团队做这个 Web 三派公链，他的精神就是让天下公平、公正、公开、民主、平等，是一个普惠的东西。那么项目方他是不定价的，这个是项目方坚持原则，也是遵守美国的法律。项目方式不能定价的，也包括指导价都不行，因为美国联邦证券法里面有规定，不能对这个定价。如果是定价就违规了，这个不行的。然后让市场来博弈，然后是提倡市场竞争、自由竞争，这个就符合市场经济，国家与国家之间。商城与商城之间，商家与商家之间，大家都统一在一个定价上是比较难的，因为大家认知都不一样。任何一个机构，任何一个平台，都不能强制商家定价，所以定价是自由的。那么必然会出现差异。那么为什么很多先锋会支持高共识？因为高共识可以让系统的后台读取的交易记录有一个平均价、高价、高共识的价格。跟低共识的价格平均一下，那么最后统一的价格就会高。如果统一价格高，那么对每一位先锋都是有利的，对生态发展也是有利的。所以很多先锋会支持高共识价格，这就是为什么去为高共识赋能。当然，也不能打击低共识，因为每一位先锋都要有包容的心态，最后会在全世界统一市场机制下，会达到统一的一个价格。这个时间不会太长。低共识也好，高共识也好，很难达到统一。全世界因为大家差异不一样嘛，认识一定有差异。每个地区的经济发展这个水平也有差异，所以让所有国家资金、平台资金、商家资金达到统一的价格是很难的。初期肯定是价格有差异，最后慢慢会统一，因为那个 CMC 价格平台，它会每天会实时报价，会抓取后台的数据。所以价格会逐渐统一，不要担心，未来价格只有往上走，不可能往下跌。为什么说只能往上走啊？因为生态越来越多，还有共识也越来越高，让全世界更多的人认识到派网络价值所在，那么共识就会越来越高，生态流通起来了，场外的这些资本进来了，争先恐后的进来了，就会把价格推高。第二个好消息 ，KYC 自主申请模块已经测试完毕了，预计在9月就会开放给没有 KYC 的先锋使用 KYC 自主申请模块，进度就很快就来了。项目方在把控这个进度，因为要搞地区之间的平衡，国与国之间的平衡，中华区的矿工比例非常大，派节点比例也非常大，造成不平衡，这样派这个系统就不稳定。流通起来就是一头重一头轻。项目方为什么会从小国家开始 KYC， 然后开放线下的交易？主要考虑到这个系统的测试问题，是系统的平稳问题，需要慢慢一步一步衔接。所以 KYC 进程走得很稳。项目团队确实是实实在在的做事情，一步一个脚印，不出现一点纰漏。因为派这条公链不是那么简单的一个事情。将来要面对成千上万的生态进来，那么要考虑派将来网络的承受能力。所以项目是一步一个脚印，慢慢放大，慢慢稳妥，稳步推进。好，今天的视频就到这里，感谢收看。如果觉得派妹今天的视频还不错的话，麻烦给点个赞，留个评论，转发吧。我们下期再见。